फरहान तनवीर अनम्यूट करो फरहान तनवीर अनम्यूट करो जी भाई अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सुना जाच्छे भालो जी भाई सुना जाच्छे तुम्हें म्यूट कर बना तुम्हें अनम्यूट थक बा है जी भाई अच्छा आठ एक जून की इधर आउट हो शायद शुभा तुम्हें एक टू या करो तब वो जो एम्यूट कर रहा होता जी भाई अस्सलाम वालेकुम सुनते बच्चों हाँ भाई सुना अच्छे अच्छा ठीक है सर तो लोग तुमरा दूसरों ने तो एम्यूट करी था को आर देखो जरा साउंड रहा शो करने के हैं अच्छा फरान अस्सो फरान फरहान फरहान अनम्यूट करो जी भाई अनम्यूट है कैसे लो एक और तो आर एक बार म्यूट कर ले फिर कर दो अच्छा भाई सॉरी अच्छा तो वधर एक तस्वीर तो खेतों पूरी खैर व्यवस्था से लो किंतु शे पूरी खैर रिजल्ट एक बस ठीक देख लाम है कि जोगनु अल्लाह अतो जोगनु पूरी खेती छोटो मरा माने एक तो प्रश्न से ले जो कुम्जो तुम्हारा चीज़ है नाशा रंध्र पॉइंटी तो है ना मुन्ह है आंसर भूल कर सो अल्लाह तुम्हारे की स्टूडेंट अच्छा ठीक है सर तुम्हारे शायद साथ कुल्ले होच्छे ना कारण पोरल लग बोलते किसी पोरल नहीं तुम्हारे तो फाल्तू स्टूडेंट शेयर दम है ऐसे तो आज के हलो वो तो क्लास में पोरे थे कि शुरू करो है वो तो क्लास में शुरू शेष कुछ सिला होते शोर � एक फेसबुक लाइव है किसी को ना के एक टा क्लास में लोडी फार ये आईडी थे के और आईडी थे के बोले जिसे और ग्रुप पे ऐ होना हमारा आईडी थे कर होते ना तो इस दोनों फेसबुक लाइव टा देखा जाए ना मैं होते हैं जो जो मेरी क्लास टा नहीं एक क्लास में रिकॉर्डिंग था तो से जो दिखो प्रॉब्लम होए त तो मेरा क्लास मिस करते सो बिजु थकते से ना लेट होते से तो आमी तो रिकॉर्डिंग तो दिच्छे ही करूँ है अगर कोता हलो सुनो हज़ार हलो आमी तो टीचर अगर हमारे कासा वर्ष ऑफ़ स्टूडेंट तो शोमन तो दूसरों तीन जनों जो दिवाले जब भाई क्लास वाला करते पर इन्हें भाई हिस्से से हिस्से बाद दो है म कि तो ऐटा नहीं है जरा क्रिटिसाइज करो ऐटा नहीं है जरा कथा बोलो जो होता है जो आपने तो अपने दिवे नहीं बाहर रखूं कथा तो बोलो तुम्हारे तो क्या फाजिल आती तो क्यों नहीं हाँ तुम्हारे आश्रम में फाजिल ना मिला ही ना तुम्हारे आश्रम में मैंने तो अगर आश्रम में रुपये शिव होने को शाम में आर हाँ पूरी खेल जो हम आए जो हम कोई प्रश्न आगे दे देगा तो मदर मुंह खाना क्या तो यहाँ तो तुम रहा हम्म आगे तो शिक्षा लग गया आगे तो पूरा लग गया तो ना हाँ तो उनको आसान है कि जब प्रश्न इधर वाले मुंह खराब हो शोभा भालू नंबर पहले खराब लगे ये रोग आसान है कि आसान तो उन्हें कौन है और शोभा खास है ठीक है नीचे भालो करो चेस्टर को उन नीति की करने तक आओ बोलो क्यों भालो कर ले खूब भालो भालो करो सोच रहे तुम तार से के भालो करो तो ना ऐसा ना एक्शन पहले तुम्हारा खराब नहीं लगता तो भी सोच रहा एक दिन भी दूध नहीं कारण करते बने क्लास करते पर ना यामी तार जो एक वीडियो दिसे तुम इतना ख सोमवार वाले एक पूरे काल के पूजन तो धोरे ना उसे खेलने में इतनी बोलते सिर्फ सुनते थे वो तार पड़े मंगल वर्ष के धोर बजे गुसाई पड़ा हुआ ऐसे दिखाल शुरू था तो हम लोग गोता क्लासेज जेटु को पूजन तो कराई सी शेटु को ऐसे शेष कर ये लोगों में एक तस्वीर आ गई सिलाम गोता क्लासेज ये तस्वीर थे के क्ल 
হ্যাঁ বলো তো দেখি ফারহান আমরা কি পড়াচ্ছি রেচন তন্ত্র শোষণ তন্ত্র পরিপাক তন্ত্র কি তন্ত্র পড়াচ্ছি বলো হ্যাঁ শোষণ তন্ত্র শোষণ তন্ত্র পড়াচ্ছি তো আমরা শোষণ তন্ত্র পড়াচ্ছি এবং আমাদের শোষণ তন্ত্রটা শুরু হয় ছিদ্র দিয়ে এবং এখানকার ছিদ্র দিয়ে এই যে এই জায়গার ছিদ্র দিয়ে শোষণ তন্ত্র শুরু হয় আমি দ্রুত একবার তোমাদের মনে করাই দিই তো এই ছিদ্রের নাম হচ্ছে সম্মুখ নাসা ছিদ্র বা সম্মুখ নাসারন্ধ্র আমি আমার বুঝতেছি এখান থেকে শুরু করি তাহলে এটা হলো সম্মুখ নাসারন্ধ বা সম্মুখ নাসা ছিদ্র অবশ্যই সম্মুখ বলতে হবে কারণ পিছনে কিন্তু আবার আছে পিছনে আবার এরকম ছিদ্র আছে এই জন্য এটাকে বলতে হবে শুধু নাসারন্ধ্র না বলে সম্মুখ নাসারন্ধ্র এখান থেকে বলছিলাম যে দুটা কোশ্চেন ভর্তি পরীক্ষা হতে পারে এক তোমার নাসারন্ধ্র কয়টা দেখতেই পাচ্ছ তোমার নাসারন্ধ্র হচ্ছে এক জোড়া বা দুইটা আর এখানে পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় যে তাহলে ঘাস ফুটিং এর কয়টা আজকেও দেখছিলাম পরীক্ষায় বারো নেয় অনেকে ঘাস ফুটিং এর হচ্ছে দশ জোড়া বিশটা তাহলে আমাদের হচ্ছে দুইটা বা এক জোড়া আর ঘাস ফুটিং এর হচ্ছে দশ জোড়া বা বিশটা এটা ভর্তি পরীক্ষা খুবই প্রশ্ন হয় এটা हिमोग्लोबिन रक्त तो हिमोग्लोबिन रक्त लाल छड़ा दीचे घास रक्त लाल नई घास रक्त हम बर्णहीन তাহলে কোনো বর্ণ নাই লাল নয় তার মানে কি নাই হিমোগ্লোবিন নাই তো হিমোগ্লোবিন যেহেতু নাই তাহলে ওর ক্ষেত্রে তো তোমার এই যে এখান থেকে তো সারা দেহে অক্সিজেন ছড়ানো কঠিন ও করবে কি নিম্ন শ্রেণী পুরা দেহে ছিদ্র এবং দশ জোড়া ছিদ্র সারা দেহ মিলে দশ জোড়া ছিদ্র তাহলে এটা একটা জিনিস বলছেন বলছিলাম দেন বলছিলাম যে তোমার নাক কিন্তু নাকের ছিদ্র কিন্তু কখনো বন্ধ হয় না তোমার নাকের ছিদ্র সবসময় খোলা কিন্তু ঘাস ফুটিংয়ের ছিদ্র গুলা কিন্তু পর্যায়ক্রমে বন্ধ হয় আবার খুলে खुले बंद बेड़ी जमन तुम पतिले रखे चापा देवा जाए बोलो तो ओपेन जाए छोट है मैं बंद है खुले जाए तो सिलेखा दो प्रश्न छोड़ा দেন বলছিলাম এই যে প্রবেশ পথ ছিদ্রের পরে যে তোমার প্রবেশ পথ মুখটা ভেতরে ঢোকার যে মুখটা একটা নাম বলছিলাম ভেস্টিবুল আজকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম নাম ছিল হচ্ছে ভেস্টিবুল ভেস্টিবুল প্রবেশ মুখ সদর দরজা তাহলে ভেস্টিবুল ছিল ভেস্টিবুলের ভিতর দিকে কি আছে লোম আছে লোম লোমের কাজ তো বলছি ছাগনি যন্ত্র হিসেবে কাজ করে তারপরে ভেতরের দিকে চলে যাও ভেতরে গেলে তোমার ছিল হচ্ছে নাসা গহবর নাসা গহবর ছিল এই নাসা গহবরটা এই নাসা গহবরটা তোমার দ্বিধা বিভক্ত দুই ভাগে বিভক্ত এই যে মাঝখানে মাঝখানে একটা দেয়াল দিয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তো এই মাঝখানের প্রাচীরটার নাম ছিল হলো ন্যাশাল সেপ্টাম ন্যাশাল সেপ্টাম নাসিকা প্রাচীর ন্যাশাল সেপ্টাম দিয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে প্রত্যেকটা ভাগের মধ্যে তুমি যদি এরকম আঙুল দাও আঙুল তো দাও দিলে দেখবা যে কতগুলা মাংসল ভাজ আছে মাংস থাকতে পারে তো বসে থাকতে পারে কতগুলা ভাজ আছে তো ওই ভাজ গুলাকে আমরা বলি হচ্ছে টার্বিনেট বা কঙ্কা ন্যাশাল কঙ্কা ন্যাশাল টার্বিনেট বা কঙ্কা বলি আমরা এবং ওটা হলো তিনটা ছিল উপরে ছিল সুপিরিয়র মাঝখানে ছিল মিডল এবং ছিল হচ্ছে ইনফিরিয়র তিনটা কঙ্কা ছিল তারপরে তোমার আর কি ছিল লোম তো ছিলই স্থাপন যন্ত্র হিসেবে লোম ছিল তারপরে তোমার ছিল হচ্ছে যে ঝিল্লিটা যে আবরণটা ভিতরে সেই আবরণ ছিল হচ্ছে মিউকাস খরণকারী আঠালো পিচ্ছিলি রস মিউকাস খরণকারী মিউকাস কি করে রোগ জীবাণু ধোলা বলে আটকে দেয় আর সেগুলোকে ঝাঁটার মতো এরকম করে মুভ করে মুভ করে বের করে দেয় তাহলে একটা এরকম ঝাঁটার মতো একটা চলনঙ্গ ছিল মানে একটা মুভমেন্ট করে এরকম ছোট ছোট হেয়ার লেগ কতগুলো অঙ্গানো ছিল আমরা ওগুলোকে বলতে হচ্ছে সিলিয়া এবং এই সিলিয়া আদি কুশিতে পাওয়া যায় না প্রকৃত কুশিতে পাওয়া যায় আদি কুশিতে সিলিয়ার পরিবর্তে পাওয়া যায় ফ্লাজেলা আর আমাদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় সিলিয়া তো তার ভিতরে তাহলে সিলিটা কি সিলিটা হলো মিউকাস খরণকারী এবং সিলিয়েটেড মিউকাস খরণকারী এবং সিলিয়েটেড মানে সিলিয়া যুক্ত এবং মিউকাস খরণকারী আর ছিল বিশেষ ধরনের সংবেদী কোষ হম তুমি তো ঘ্রাণ পাও নাক দিয়ে তো এই ঘ্রাণ গুলাকে যে ঘ্রাণ উদ্দীপনাকে নিয়ে মাথায় নিয়ে যায় তো যে কোষটা তোমার যে সংবেদী কোষটা ঘ্রাণ গ্রহণ করে তার নাম ছিল হচ্ছে তোমার অল ফ্যাক্টরি কোষ এটাও পরীক্ষা দিয়েছিলাম তাহলে এটা গেল তারপরে তোমার আর কি ছিল এর ভিতরে এর ভিতরে তারপরে হ্যাঁ পুরোটার কাজ কি ছিল কাজ এই যে তোমার টার্বিনেট এই যে তোমার হচ্ছে নাটক উপর দিকে গেছে আবার নিচ দিকে গেছে এর কাজ কি ছিল এর কাজ ছিল হলো বাতাসকে বেশি কি করা বলো ধাক্কা লাগানো ধাক্কা লাগলে বাতাস গরম হয়ে যাবে গরম হলে বাতাস ভেজা হয়ে যাবে আর্দ্র হয়ে যাবে এবং তোমার জন্য আর্দ্র বাতাসটা ভালো সুস্থ বাতাসটা ভালো হয় 
এগুলো ছিল কাজ তারপর আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে কখনো তোমার এই নাসা গহম কখনো চুপসে যাওয়া যাবে না এই জন্য তোমার ওয়ান থার্ড এর এক তৃতীয়াংশ ছিল তোমার অস্থি নির্মিত হাত দাও দেখো একদম নিচের দিকে তোমার ভিতরের দিকে আছে ওরা হার এটা হলো ওয়ান থার্ড আর বেশিরভাগে ধরতেছো বেশিরভাগ নরম এগুলো হলো তরুণ আস্তি টু থার্ড তাহলে দুই তৃতীয়াংশ ছিল হলো তরুণ আস্তি নির্মিত আর এক তৃতীয়াংশ ছিল হচ্ছে অস্থি নির্মিত নাসা গহবর হয়ে গেল তেল এই নাসা গহবরটা এই যে দেখো দিক তাকাও এই যে তোমার নাসা গহবরটা এরকম করে একটা জায়গাতে ওপেন করতেছে এই যে দেখো নাসা গহবরটা একটা জায়গাতে ওপেন করতেছে তো এই যে জায়গাটাতে ওপেন করতেছে এই জায়গাটার নাম ছিল গলবিল বা ফ্যারিংস গলবিল বা ফ্যারিংস গতদিন একজন প্রশ্ন করছিল যে ফ্যারিংস এর কয়টা পার্ট অ্যাকচুয়ালি ফ্যারিংস এর তিনটা পার্ট কিন্তু তোমাদের লেভেলে ভাই দুই পার্ট জানলেই যথেষ্ট এখান থেকে কোনো প্রশ্ন কখনোই হবে না তো তোমার এই যে ফ্যারিং এই এই নাসা গহবরটা এই যে দেখো আবার একটা ছিদ্র একটা তোমার দুইটা আসলে আমি তো চিত্র খাইছি একটা তাহলে আসলে দুইটা ছিদ্র দিয়ে এখানে একটা ওপেন করলো ওপেন করলো মুক্ত হলো উন্মুক্ত হলো তো তোমার এই ছিদ্রটার নাম হলো পশ্চাৎ নাসা ছিদ্র এই ছিদ্রটার নাম হচ্ছে পশ্চাৎ নাসা ছিদ্র বা কোয়ানি হ্যাঁ এক বছরে কোয়ানা বহু বছরে কোয়ানি ঠিক যেমন ল্যামেলা ল্যামেলি ওই রকম বুঝছো কোয়ানা কোয়ানি তো এই দুটা একসাথে থাকে কোয়ান পশ্চাৎ নাসা গন্ধ তার ওপেন করলো কোথায় ওপেন করলো যে জায়গাটাই সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে ফ্যারিংস বা গলবিল বা ফ্যারিংস এই ফ্যারিংস এর দুটা পাট মনে রাখো তিনটার দরকার নেই দুটা পাট মনে রাখো উপরেরটার নাম হচ্ছে ন্যাসো ফ্যারিংস বা নাসা গলবিল আর এই যে মুখ থেকে নিচেরটা গেছে এটা হলো তোমার হচ্ছে যে ওরো ফ্যারিংস ওরাল 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 স্যালাইন ওর স্যালাইন ওরাল স্যালাইন তো ওর মানে হচ্ছে মুখ মুখে খাওয়ার স্যালাইন ওরাল মুখ তো এটা হলো তোমার ওরো ফ্যারিংস তাহলে দুটা পাট মনে রাখো উপর হচ্ছে ন্যাসো ফ্যারিংস নিচে হচ্ছে ওরো ফ্যারিংস তো এইখান থেকে তোমার হলো দুইটা নালির সৃষ্টি হবে হ্যাঁ দুইটা নালী সৃষ্টি হবে সামনের দিকে যাবে হচ্ছে তোমার শ্বাস নালী আর পিছন দিকে যাবে হলো তোমার অন্য নালী বা ইসেফেকাস এই যে তাহলে এই যে সামনে দিকে যাবে হলো তোমার শ্বাস নালী আর পিছন দিকে যাবে হলো তোমার হচ্ছে অন্য নালী বা ইসেফেকাস দুইটা নালী ছিল এখন ঝামেলা হয়ে গেল ঝামেলা হচ্ছে যে এই যে সামনের নালীটা সামনের নালী হয়ে গেছে শ্বাস নালী আর পিছনেরটা হয়ে গেছে খাদ্য নালী তো প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে প্রবলেম হলো তোমার খাবারটা এত এখানে চলে যেতে পারে তাহলে বসত কর মুখে একটা কি লাগবে বলো ঢাকনা লাগবে তো তোমার কি হয় এই শ্বাস নালীর শুরুর অংশটাকে বলা হয় ল্যারিংস আর ল্যারিংস এর মুখে থাকে ঢাকনা নাম হচ্ছে এপি গ্লটিস নাম হচ্ছে এপি গ্লটিস এই ছিদ্রটাকে বলে গ্লটিস আর গ্লটিস এর উপরে ঢাকনা তাই বলা হয় এপি গ্লটিস তাহলে একটা ঢাকনা থাকে নাম এপি গ্লটিস বা উপজিবা এর কাজ হলো তুমি যখন খাবার খাবা সেই খাবারটা যেন শ্বাস নালীতে না যায় খাবারটা যেন শ্বাসলিতে না যায় এটা গার্ড দিয়ে রাখবে শ্বাসলিতে গার্ড দিয়ে রাখবে যেন ওখানে খাবারটা না যায় খাবারটা যাবে কোথায় বলো খাদ্য নালিতে হ্যাঁ এছাড়া ওর আরেকটা কাজ আছে কি কাজ ওটা এরকম ভাইব্রেশন করতে পারে হ্যাঁ এরকম কম্পন সৃষ্টি করতে পারে আমরা জানি যে কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয় এই যে কথা বলতেছি শব্দ তৈরি হচ্ছে এই কথাগুলো বলতেছি কিন্তু এপিগ্লটিসের কম্পনের ফলে তাহলে অবশ্যই এখানে তোমার কতগুলা বেশি থাকতে হবে সংকোচন প্রসারণ করার জন্য কতগুলো লিগামেন্ট থাকতে হবে রোজ্জু থাকতে হবে তার এখানে নিশ্চয়ই কর্ড আছে কর্ড রোজ্জু আছে তো সেই কর্ড গুলা কি নাম ভোকাল কর্ড বা স্বর রোজ্জু ভোকাল কর্ড বা স্বর রোজ্জু তাহলে এই যে এপিগ্লটিস এপিগ্লটিস ভাইব্রেশন করে তাহলে অবশ্যই এখানে ভাইব্রেশন করার জন্য পেশি আছে লিগামেন্ট আছে কর্ড আছে এখানে আছে হচ্ছে ভোকাল কর্ড মনে রাখা খুবই সহজ স্বর রোজ্জু হলো সংখ্যা হলো ছয়টা चाप दिल चुप से मरे जावा तुम एम चाबा ना खेल चुपसे जा कई ना तुम लैरिंग चुपसे जावा जा चुपसे ना जाने की भंगुरता भेगे जावासिबिलिटी बस तुम जो ধরো তরুণ আস্তি না দিয়ে তুমি যদি অস্থি দাও অস্থি দাও হার যদি দাও 
তাহলে বুঝতেছ কি হইতো তুমি যেরকম মুখ করতে পারতা মুখ করতে পারতা না এরকম মুখ করতে পারতা না মুখ করতে পারতা না বা মুখ করতে যদি যাও ভেঙে যাইত এত ফ্র্যাকচার হইত কতবার নাকি বল লাগছে না নাকি বল লাগছে অনেক কিছু হয়েছে তরুণ আসতে বলে বেঁচে গেছে অস্তে তো বুঝতেছ কি হইতো তাহলে যেহেতু চুপসানো যাবে না কখনো চুপসানো যাবে না তাহলে শক্ত কিছু একটা দরকার কিন্তু এতটাও শক্ত নয় যে একেবারে ভঙ্গুর হয়ে যায় বা কোনো ধরনের মুভমেন্ট অ্যালাউ করে না झुले <laughs> मोटामुटी तुम षड़ गठन एर भेतर दिखे झिल्लीटा छो एज यूजुअल से झिल्ली अवश्य तुम्हारे मिउकस खरण कारी होने अवश्य तुम्हारे तुम्हारे सिलिया थकते भात खाते मैं माझे माझे देखो ना कथा बोलते बोलते भात खाची कथा बोलते भात खाची कथा बोलते भात ढुके ग कथा बोलते गए मतलब भात ढुके ग भात ढुके गई सिलिया गो एटाई उद्दीपनार सृष्टि कर षड़ा शुरू पढ़ा मन करबा खाली बोली तुम सुनते थको पढ़ा गुसाय पढ़ते गले भूले गुरुस्ती कैम टाइप कैम टाइप मन समय पा क्या সময় পাইলে বলে দিব নাহলে মনে করাই দিও আমাকে শেষের দিকে মনে করাই দিব সময় পাই আর যদি মনে না থাকে তাহলে মনে রাখবো পরের ক্লাসে কিন্তু তরুণ আস্তের প্রকার ভেদ পড়াবো এটা স্বচ্ছ বা হায়ালিন এই তরুণ আস্তে গুলো সবগুলো ছিল হচ্ছে স্বচ্ছ বা হায়ালিন তো যদি ক্লাসে শেষে মনে থাকে পড়াবো সময় থাকলে না হলে পরের ক্লাসে পড়াবো কিন্তু মনে করাই দিও আমাকে না আজকে এখন শুরু করি হচ্ছে তোমার আজকের পড়া পরের দিকে দেখো আগে ছবি আঁকাই ছবি কিন্তু ভালো হবে না ছবি ভালো হবে না না হোক করতে থাকো আচ্ছা এটা এটা নয় এরকম রাখাবো फरहान 
জি তাহলে যারা ক্লাস করতেছো ছবি পাকাবে ভাই কিছু করার নাই কিন্তু মানে আইডিয়া করে বুঝে নাও এখন এইভাবে ছবি আঁকানো পসিবল না ক্যামেরার সামনে এইটাই হলো তোমাদের বক্ষ গহ বর বা থোরাক্স আঁকানোর চেষ্টা করতেছি থোরাক্স আঁকানোর চেষ্টা করতেছি আর এগুলা হলো তোমার বুকের পাঁচরের হার এগুলা হলো তোমার বুকের পাঁজরের হার যেগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে কাটির হার কাটির হার বুঝছো এগুলা হলো কাটির হার কিন্তু এমন কেন দেখাচ্ছে মুখ কেটে দিছি মানে এই যে দেখো এরকম পিছন থেকে পিছন থেকে পাঁচরের হার সামনে চলে আসছে পিছন থেকে সামনে চলে আসছে কিন্তু যদি এখানে চাকু দিয়ে কেটে দিই এখানে চাকু দিয়ে কেটে দিই সেই মুখ গুলা বুঝছো তো এরকম টোটাল থাকে হচ্ছে বারো জোড়া ডানে বারোটা পামে বারোটা এরকম বুকের পাঁচরের হার বা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কাটির হার পশুকা বলি এই পশুকা গুলো একচুয়ালি হলো বারো জোড়া ডানে বারোটা বামে বারোটা মোট হলো বারো জোড়া তো এতগুলো আগায়নি এতগুলো এখন সম্ভব না এই কয়েকটা আগাইছি এগুলো হচ্ছে পরশুকা আর বুঝতেছ পরশুকা কয়েকদিন আগে পড়ালাম পরশুকাকে তোমার মেডিকেলে বলা হচ্ছে কোস্টাল কোস্টাল তাহলে এগুলো যদি একটা করে কোস্টাল হয় ধরো এগুলো একটা করে কোস্টাল তাহলে এই যে ফাঁকা জায়গাটা এই যে ফাঁকা জায়গা এই ফাঁকা জায়গা এই ফাঁকা জায়গার নাম কি হবে এই ফাঁকা জায়গার নামটা পড়াইছিলাম ইন্টার কোস্টাল স্পেস এই যে দুদিন আগে পড়াইলাম হার্ট পড়াইতে পড়াইলাম कतगुला पेशी दिए तुम आबृत करा थे আমাদের বুকের পাঁচরের হার আছে আর এই বুকের পাঁচরের হারের মাঝখানে মাঝখানে ফাঁকা জায়গা আছে কিন্তু সেগুলো তো তোমার পেশি দিয়ে কি করানো আছে বলো সেগুলো পেশি দিয়ে আবৃত করে রাখা আছে তো এগুলাতে যে পেশি গুলা দিয়ে তোমার আবৃত করা রাখে এই ধরো এগুলা পেশি মাঝখানে এগুলা পেশি বুঝছো এই যে হচ্ছে পেশি এগুলা পেশি এই পেশি গুলোর নাম হচ্ছে ইন্টার কোস্টাল পেশি নামটা একদম সহজ ইন্টার কোস্টাল স্পেস ইন্টার কোস্টাল স্পেস কে মাঝখানে মাঝখানে আবৃত করে রাখে কে ইন্টার কোস্টাল পেশি একদম সহজ নাম संकोचन प्रसारण तुम जो संकोचन करो प्रसारण करो बुक नीचे है ना तो पेशी गुलाई बुकर तुले আবার এই পেশি গুলাই বুকের পাঁচ হার গুলোকে নিচে নামে পেশি গুলোর নাম ইন্টার কোস্টাল পেশি বাইরে থাকলে বহিষ্ঠ ইন্টার কোস্টাল পেশি বা এক্সটার্নাল ইন্টার কোস্টাল পাসেল আর ভিতর দিকে থাকলে হলো ইন্টারনাল বা অন্তস্থ মানে ইন্টার কোস্টাল পেশি তো এলা তোমার নাম শুনে থাকো এলা পরে ক্লাস আবার পড়াবো আর এই যে এইটার নাম কি বলো এই ফারহানের নাম বলো ভাই মধ্যচ্ছতা ইংলিশ ভুলে গেছি बड़ा डान फूसफूस डान फूसफूस तो आकार बड़ो हो बाम फूसफूस तो आकार छोटो कारण हार्ट ओदी के बाम दिखे थको ना হাট বাম দিকে থাকার জন্য বাম ফুসফুস কি হবে ছোট হবে আর ডানটা কি হবে ডানটা হবে হচ্ছে বড় তোমার আমার দিকে চিন্তা করবে আমার আমার ডান আমার ডান আমার বাম চিন্তা করবে হ্যাঁ তাহলে আমার এই যে ডান পাশটা ফুসফুসটা বড় বাম পাশে ফুসফুস ছোট কারণ হাত তো কোন দিকে থাকবে বাম দিকে ফাঁকা জায়গার নাম তো জানোই ফাঁকা জায়গার নাম হচ্ছে মিডিয়া স্টেরাম এই ফাঁকা জায়গার নাম কি কোহে ডু ইউ হ্যাভ মিডল স্টেরাম মিডল স্টেরাম মিডল স্টেরাম আরে মিডল স্ট্যাম্প দে মিডল স্ট্যাম্প মিডিয়া স্টেরাম গর্ধব मीडिया 
मिसे दिल्ली प्रथम जिन राजू अनमिट करो मन कर श्रोणीदेशियों मेडिकल सार्वइाइकल षड़ शेष शुरू हो द्विभा भाग हो जी मैं हार्टर 
বুঝছো তাহলে এটা বলে রাখা সহজ তাহলে ট্র্যাকে শুরু হবে কই থেকে আবার বলো ট্র্যাকে শুরু হবে কই থেকে বলো বলো শুরু হবে হচ্ছে গ্রিপ ষষ্ঠ গ্রিপাদেশে কোষযুগা থেকে শুরু হবে শেষ হবে হ্যাঁ আর শেষ হবে কোথায় বলো শেষ হচ্ছে পঞ্চম বক্ষদেশে কোষযুগাতে হ্যাঁ পঞ্চম বক্ষদেশে হতে টি5 এ শেষ হবে এবং ওই যে তোমাদের বলছিলাম হার্ট টি5 থেকে টি8 পর্যন্ত মনে আছে কিনা হার্ট থেকে টি5 থেকে টি8 টি ভাইয়া তাহলে তো মনে রাখা সহজ যে টি5 এ শেষ হতে পারে এরপর থেকে হার্ট শুরু হবে আবার তাহলে প্রথম কথা হলো এতটুকু অঞ্চলের নাম হচ্ছে ট্রাকিয়া বা শ্বাস নালী ট্রাকিয়া বা শ্বাস নালী এবং এটার দৈর্ঘ্য এটার লেন্থ মোটামুটি তোমার 10 থেকে 12 সেন্টিমিটার আবার বলো তো কয় সেন্টিমিটার मोटामुटी शाखा शाखार नाम भाग ब मन रखो ब्रंकाशे रखते नाम खाली नाम गुलाम तो गुसाय पड़ाना सम्भव ना कारण अनेक गुला पड़ा तो अनेक गुला नाम खाली नतुन नतुन नाम एक आगाल नतुन नाम नतुन नाम तो मन रखा कठिन तो नाम गुला शेष कर बराबर ब्रंकसू प्राइमरिंग 
যেই জায়গা দিয়ে এই দেখো যেই জায়গা দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করলো যেই জায়গাটা দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করলো এই যে এই জায়গাটা যে জায়গাটা দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করলো এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে হাইলাম হাইলাম এর বাংলা কিন্তু নাভি হাইলাম এর বাংলা হচ্ছে নাভি বায়োলজি বইয়ে তুমি অনেক জায়গায় দেখবে যে হাইলামটা আছে বায়োলজি বই এরকম অনেক জায়গায় দেখবে হাইলাম আছে যেখানেই দেখবো যে একটা নালি যুক্ত হয়েছে যেখানে দেখবো যে কোন একটা নালি যুক্ত হয়েছে ওটার নামে দেখবো যে হাইলাম হয়ে গেছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে অনেক জায়গায় আছে এখানেও পাবা কিডনিতে পাবা মনে হয় কিডনিতে ছিল মনে আছে কিনা হ্যাঁ মনে আছে কিডনিতে ইউরেটার এখন বলো তো এটা কে প্রবেশ করতেছে বলো আরো কিন্তু প্রবেশ করছে রক্ত নালী প্রবেশ করছে এর মধ্যে রক্ত যেতে হবে না তাহলে রক্ত নালী প্রবেশ করছে তারপর আর কে প্রবেশ করছে নার স্নায়ু প্রবেশ করছে আর বের হয়েছে কি বলো দেখি তাই বলো বের হয়েছে কি সাথে যাচ্ছে হলো তোমার হলো রক্ত নালী সাথে যাচ্ছে হলো স্নায়ু আবার বের হচ্ছে কি কি বের হচ্ছে তোমার হচ্ছে যে আহ শিরা লসিকা নালী এগুলো বের হচ্ছে সব মিলে এরকম একটা গুচ্ছের মতো তৈরি হবে কিনা বলতো একটা গুচ্ছ পাওয়া যাবে কিনা এইটারে বলে তোমার পালমোনারি রুট পালমোনারি রুট বা ফুসফুসীয় মূল পালমোনারি রুট বা ফুসফুসীয় মূল সবকিছু লেখা সম্ভব না বারবার বলছি খাতায় লিখে রাখো স্নায়ু যাচ্ছে বের হচ্ছে কি কি বের হচ্ছে তোমার হলো রসিকান আলী সিরা বের হচ্ছে এই সবগুলোকে একসাথে বলা হচ্ছে তোমার পালমোনারি রুট বা ফুসফুসীয় মূল এই ফুসফুসীয় মূলটাই তোমার এই দুই ফুসফুসটাকে এরকম ঝুলে রাখছে হ্যাঁ তোমার এই দুই ফুসফুস ঝুলে আছে ওই দুটোর সাথে এরকম করে ঝুলে আসে কত বুঝছ এখন আসো তাহলে তোমার এরকম প্রাইমারি ব্রঙ্কাস ভিতরে আসলো আসার পরে এই প্রাইমারি ব্রঙ্কাসটা ডান পাশেরটা তিন ভাগে ভাগ হবে আর বাম পাশেরটা দুই ভাগে ভাগ হবে ছবিটা দেখাই দেখো এইটা সেরকম এই যে দেখো এক ভাগ দুই ভাগ তিন ভাগ ভিতরে সেরকম তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল ভিতরে যাওয়ার পরে তিন ভাগে ভাগ হলো ডান পাশ যেহেতু বড় ডান পাশের ফুসফুস যেহেতু বড় তিন ভাগে ভাগ হবে আর বাম পাশ যেহেতু ছোট বাম পাশে দুই ভাগে ভাগ হবে একটা ধরো এই যে উপরে গেল একটা ধরো এরকম নিচে গেল বাম পাশে ভাগ হলো দুই ভাগে আর ডান পাশে ভাগ হলো তিন ভাগে তো বাম পাশে দুই ভাগ ডান পাশে তিন ভাগ এগুলোকে বলা হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস আর একটা নাম আছে একটু পরে বলতেছি এগুলোকে বলা হচ্ছে সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস এখন আসো এরা কোথায় প্রবেশ করে আমরা জানি যে আমাদের এই যে দেখো ডান ফুসফুসটা এরকম তিনটা লুবে ভাগ এক দুই তিন তিনটা লোভে ভাগ হয়েছে আমরা এটা জানি নাইনটিনে পরে আসছে অলরেডি যে আমাদের ডান ফুসফুসটা এরকম তিনটা লোভে ভাগ হয়েছে পরীক্ষাতে আসবে লোভের মধ্যে কে যায় বলো হ্যাঁ বলো লোভের মধ্যে কে যায় আজু বলো সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস হ্যাঁ এই জন্য সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাসের আরেকটা নাম হলো তোমার লোবার ব্রঙ্কাস আবার বলো কি নাম লোবার ব্রঙ্কাস হ্যাঁ যেহেতু তোমার লোভের মধ্যে আছে এই জন্য লোবার ব্রঙ্কাস 
তাহলে বলো তো এই যে বাম পাশে তোমার লোবার ব্রঙ্কাস কয়টা দুইটা হবে দুইটা আচ্ছা বলো তো তাহলে তাহলে বলো তো এই ডান ফুসফুসে কয়টা লোব তিনটা লোব তিনটা লোব তাহলে বাম পাশে কয় লোব দুইটা দুইটা লোব লোবের মধ্যে কে যায় সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস এবার আসো এই তিনটা লোবের আবার ভাগ আছে এই লোবের মধ্যে আবার ভাগ আছে সেগুলারে বলে সেগমেন্ট সেগুলো কি বলে আবার বলো কি বলে এই সেগমেন্ট সেগমেন্ট 10টা সেগমেন্ট আছে ডান পাশে ডান পাশে আসে হলো এরকম 10টা সেগমেন্ট সেগমেন্ট খন্ড সেগমেন্ট খন্ড ডান পাশে আসে হলো 10টা সেগমেন্ট বাম পাশে আসে হলো তোমার 8টা সেগমেন্ট লোবের মধ্যে আবার সেগমেন্ট এখন এই যে তোমার লোবার ব্রঙ্কাস ছিল এর আবার ভাগ হবে ভাগ হয়ে এখন নাম হবে তোমার টারশিয়ারি প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি এগুলো নাম হচ্ছে টারশিয়ারি ব্রঙ্কাস বা সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস বলো কি আবার বলো টারশিয়ারি ব্রঙ্কাস বা সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস গুড তাহলে দেখো প্রথমে ফুসফুসের ভিতরে গেল প্রাইমারি ব্রঙ্কাস যাওয়ার পরে তোমার লোব আছে লোব লোব খন্ড খন্ডের মধ্যে গেল সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস বা লোবার ব্রঙ্কাস খন্ডের মধ্যে আমার আছে হলো তোমার সেগমেন্ট তার মধ্যে গেল হলো টারশিয়ারি ব্রঙ্কাস বা সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস এর ভিতরে আমার আছে হচ্ছে তোমার লুবিউল এই সেগমেন্টের ভিতরে আমার আছে অসংখ্য লুবিউল এই সেগমেন্টের ভিতরে আমার আছে অনেকগুলা লুবিউল তো সেই লুবিউল গুলাতে আবার কে যাবে সেই লুবিউল গুলাতে যাবে আবার ব্রঙ্কিউল টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল আজকে আমরা এই পর্যন্ত পড়ব টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল পর্যন্ত এখনই পড়া শেষ হচ্ছে না ভিতরে আরো কাহিনী আছে খালি তো গেলাম কোন পর্যন্ত গেলাম আমি পাশে একটু ডায়াগ্রাম করে লিখে দিই পাশে একটু ডায়াগ্রাম আকারে লিখে দিই দেখো দেখা যাচ্ছে কি না আচ্ছা গ্রামে সেটি তাহলে প্রথমে তুমি আমরা ঢুকলাম হচ্ছে ফুসফুসে লাং বা ফুসফুসে ঢুকলাম ফুসফুসে ঢোকার পরে আমরা পাইলাম হচ্ছে লোভ লোভ পাইলাম লোভের মধ্যে গিয়ে আবার পাইলাম হচ্ছে তোমার সেগমেন্ট সেগমেন্টের মধ্যে গিয়ে আবার আমরা পাইলাম হচ্ছে লোবিউল লোবিউল পাইলাম হ্যাঁ তাহলে যেমন ধরো লাং কয়টা দুইটা দুইটা লাং ডান ফুসফুস বাম ফুসফুস ডানে লোভ ছিল কয়টা ডানে লোভ ছিল হলো তিনটা বামে ছিল হলো তোমার দুইটা সেগমেন্ট ডানে ছিল হচ্ছে দশটা বামে ছিল আটটা আর ওলের মধ্যে ছিল অসংখ্য লোবিউল লিখে রাখো এখন বলো রাজু লাং এর মধ্যে কে যায় লম্বা সরু ভাগ গুলা কে কি বলে সেগমেন্ট বলা হয় ডান পাশের সেগমেন্ট কয়টা এখন বলো তো এই সেগমেন্ট এর মধ্যে আবার কি আছে লোবিউল এবার কে যাবে আমি বলে দিই দেখো তাহলে লাং এর মধ্যে যাবে হচ্ছে প্রাইমারি ব্রঙ্কাস দুইটা বুঝতেছো ডান বাম ডানটা খাটো মোটা বামটা লম্বা শুরু 
লোভের মধ্যে যাবে হচ্ছে সেকেন্ডারি বা লোবার ব্রঙ্কাস সেগমেন্টের মধ্যে যাবে হচ্ছে সেকেন্ডারি পরে কি আসে টারশিয়ারি বা সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস আর এই যে সেগমেন্টের মধ্যে বা লোভিউল আছে বুঝছো এই লোভিউলের মধ্যে থাকবে হচ্ছে তোমার টার্মিনাল এবার ব্রঙ্কাস না কি দেবো ব্রঙ্কাস না টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল ব্রঙ্কাসের শাখার নাম ব্রঙ্কিউল এবং যেহেতু শেষ আমরা যেটা পড়তেছি দেখো সেটা খালি শাখা পোশাকা ডাল ডাল খালি ডাল পালা বের হয়েছে দেখো বোর্ডের দিকে তাকাও দেখো এই যে মূল কাণ্ড হলো কি বলো ট্রাকিয়া মূল কাণ্ড হচ্ছে ট্রাকিয়া দেন দেখো খালি শাখা পোশাকা ট্রাকিয়ার শাখা ব্রঙ্কাস তার আবার শাখা আছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি তার আবার শাখা আছে টার্মিনাল এরপর আরেকটা আসলে পরে আসবো খালি শাখা পোশাকা ব্যাপারটা অনেকটা উল্টানো গাছের মতো কিনা বলো কি ভাইয়া উল্টানো গাছের মতো এই যে কাণ্ড উল্টা দিকে আছে আর এদিক খালি শাখা পোশাকা এদিক খালি শাখা পোশাকা এই পুরোটাকে এই জন্য বলা হয় ব্রঙ্কিয়াল ট্রি ব্রঙ্কিয়াল ট্রি বা পালমোনারি ট্রি পালমোনারি ট্রি ফুসফুসীয় বৃক্ষ পালমারি বৃক্ষ বলা হয় তাহলে না পরে কথা হবে এই পর্যন্ত আমি একটু আরেকবার তাহলে তোমাদের সাথে একটু বলি মনোযোগ আচ্ছা আমি আরেকজনকে একটু জিজ্ঞাসা করি রাজু থাকুক আরেকজন আরেকজন কাউকে বলি আরেকজন কাউকে আরেকজন কাউকে এ চয়ন আসো চয়ন চয়ন দেখি শুরু হোক তাহলে বলো দেখি আজকে পরে নাম কি হবে প্রাইমারি ব্রঙ্কাস তারপরে নাম কি হবে সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস তারপরে কি হবে সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস সেগমেন্টাল তার একটা নাম আছে টারশিয়ারি টারশিয়ারি ব্রঙ্কাস তারপরে কি হবে টারবিউনাল ব্রঙ্কিউল টার্মিনাল বে ব্রঙ্কাস প্রবেশ করো পরে কি আছে তারা তো সেগমেন্টে প্রবেশ করবে তাই না 
এখন বলো তো সেগমেন্টের ভিতরে কি আছে লবিউল সেখানে কে যাবে টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল গুড টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল বাংলা বলো বাংলা বলো প্রান্তীয় ব্রঙ্কিউল যেটা মানে প্রান্তীয় কমোনালি আচ্ছা এখন এই দিকে বড়র দিকে আবার তাকাও দেখি বলো তো এই যে এই জায়গা যে জায়গা দিয়ে তোমার এই প্রাইমারি ব্রঙ্কাস ভিতরে ঢুকতেছে সেই জায়গাটার নাম বলো তো হাইলাম হাইলাম আর এই হাইলাম দিয়ে তো অনেক কিছু যাতায়াত করে সেগুলোকে একসাথে কি বলে যেগুলো অনেক কিছু যাতায়াত করে ওকে একসাথে কি বলে পালমোনারি রুট পালমোনারি রুটে কি কি থাকে কো যে প্রবেশ করে হচ্ছে পালমোনারি ব্রঙ্কাস সরি প্রাইমারি ব্রঙ্কাস তারপরে রক্তনালী স্নায়ু আর বের হয়ে আসার সময় আসে হচ্ছে শিরা লসিকা নালী এগুলো সবগুলো একত্রে গুচ্ছ আকারে বলে হচ্ছে পালমোনারি রুট বাংলা কি বলে ফুসফুসীয় মূল ওকে এখন বলো ডান ফুসফুস বড় না বাম ফুসফুস বড় ডান ফুসফুস বড় কয়টা লোব ডান ফুসফুসে কয়টা লোব হুম তিনটা লোবের মধ্যে কি সেগমেন্ট সেটা কয়টা ডান পাশে ডান পাশে 10টা বাম পাশে 8টা আর লোবের সেগমেন্টের মধ্যে কি লোবিউল অসংখ্য ওকে এবার এখন আসো তোমার এই ট্রাকিয়াটা শুরু হইছে কোন লেভেল থেকে বলো তো ট্রাকিয়া শুরু হইছে কোন লেভেল থেকে ষষ্ঠ গ্রীবাদেশে কষেরুকা থেকে ষষ্ঠ গ্রীবাদেশে ইংরেজি কি বলবা একত্রিত করা যাবে না এত ভাগ না করলে তো কিছু কিছু দেখ ভাগ করা কি দরকার এই ফসে গেছে ওই ফসে গেছে শেষ খাইনি কত এত ভাগ করছে কেন ভাই অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড সবতে এক হয়ে যাবে ওস ফালতু কথা কথা এ সবগুলো হাত তুলে থাকলে হবে কেমনে ভাই হাত একবার নামাও হাত নামাইলে তারপরে প্রশ্ন করলে আবার হাত তুলো বুঝো নাই সবগুলো হাত তুলেই রাখছো তাহলে তুমি বুঝতেই পারবে না যে কে হাত তুললো আর কে তুললো না সবাই হাত তুলে রাখছে তো প্রবলেম হয়ে গেছে আমি তো সবাই হাত তুলেই রাখছে এখন আমি তো কোনো পরিবর্তন বুঝতেছি না এই হাত ও হে এ তাসিফ শুভ তুমি আল্লাহর বাস্তে ক্লাস শুরুর পর থেকে হাত তুলে আসো ভাই তুমি হাতটা নামাও ভাই প্লিজ আরে টেকনো স্পার্ক হাত নামাও রেডমি নোট 10 হাত নামাও না তাকে বের করে দেব अच्छा যে হচ্ছে যে এটা বলতে इच्छुक যে এত অঞ্চলে ভাগ কি জন্য করলো হাত তুলে হাত নামায় দিছে আকাশ সাহেব দেখি কি কি আকাশ সাহেব এতগুলো অঞ্চলে ভাগ কি জন্য করলো কও হ্যাঁ এলভিওলাসের জন্য এলভিওলাসের কি কি সমস্যা ভাগ না করলে কি সমস্যা হলো মানে এলভিওলাস দে তো কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন এগুলো পরিবহন হয় এলভিওলাস ভিতরে তো ভাগ না করলে কি এমন সমস্যা क्षुद्र क्षुद्र नाली परिणत होने चाप कम थे फल समस्या होना चपेर बस 
गठन नाम गठन बस समय लगे ना गठन कर उत्तर दी ट्रिया मान चुप से उचित ना स्वच्छी कर पार्थक्य हलो पाइप भाज करते जाओ मटके जाओ कई पाइप बेसिचे देखे भाज करो देखो तो फूल जिन बोझाना जिन तुम्हारा हाथ दाओ हाथ दिल बुजते चाकती चुप से 
হ্যাঁ ট্র্যাকে কখনোই চুপসে যাবে না এই জন্য ট্র্যাকে এরকম চাকতি থাকবে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখন শোনো এই চাকতি গুলো না তোমার এরকম পুরাপুরি রিং হবে না পুরাপুরি বলয় হবে না পুরাপুরি বলয় হবে না এটা মনে হয় অসংখ্য বার মনে হয় তোমাদেরই মনে তিন চার বার পাশে বলছি যে এই চাকতি গুলো এরকম পুরাপুরি তোমার রিং বা পুরাপুরি বলয় হবে না পুরাপুরি বলয় না যে সি শেফ হতে পারে ডি শেফ হতে পারে এরকম বিভিন্ন আকৃতির হবে বলো তো কেন দেখি বলো তো বলছিলাম বলো বলো কেন আচ্ছা আমি বলে দিই সামনে বলো তো এই নালিটা কি নালি খাদ্য নালি নাকি শ্বাস নালি বলো खबर खाओ खबर बजे जी भैया খাবার গলাই বাজে আমরা তারা হরা করে খাবার খাই খাবার গলাই বাজে আবার খারাপ সময় গেলে তো পানিও গলাই বাজে এই যে গলায় যে খাবার বাজলো খাদ্য নালীর ভিতরে যে খাবারটা বেজে গেল এটা পিছন দিকে চাপ দিতে পারবে পিছনে কি আছে মেরুদণ্ডের হাড় পিছন দিকে চাপ দিতে পারবে না ভাইয়া তো চাপ দিলে কোন দিকে দিবে সামনের দিকে হ্যাঁ সামনের দিকে তো সামনের দিকে ধরো এই যে সামনে এই যে এটা হলো খাদ্য নালী এটা হলো খাদ্য নালী আর সামনে হলো শ্বাস নালী এখন এই সামনের দিকে চাপ দিলে এটা যেন ভেঙে না যায় এই জন্য এই সি শেপ থাকবে আর এইখানে থাকবে হচ্ছে পাতলা আবরণ ফলে লাভ হলো কি বলতো বলতো কি লাভ হলো বলতো দেখি তুমি বলো লাভ কি মানে সামনের দিকে চাপ দিলে ওটা ভেঙে যাবে না হ্যাঁ তাহলে তুমি ধরো খাবার গলায় বেজে গেল খাবার গলায় বেজে গেছে খাবার গলায় আটকে গেছে তো তোমার এই খাদ্যটা যখন চাপ দিবে সামনে সামনের দিকে একটু স্পেস পাবে সামনে একটু স্পেস পাবে সামনে যেতে পারবে কোনো প্রবলেম নাই কারণ সামনে যেটা পুরোপুরি গোল নয় এটা তো সি अर्ध बल पंद्रह ब्रंकि কেন এই তরুণস্থি গুলো যাবে না সহজ পারবা তো তারিখ ইসলাম হ্যাঁ বলো দেখি তুমি বলো তারিখ কি বলতে চাও বলো জি ভাই বলো কেন তোমার হচ্ছে যে এই ব্রঙ্কাস পর্যন্ত তরুণস্থি থাকবে কেন ব্রঙ্কি হলে যাবে না এই ব্রঙ্কাস পর্যন্ত তরুণস্থি থাকবে কারণ ভাই ওই ব্রঙ্কাস পর্যন্তই তো খাদ্য নালীটা অবস্থান করে चुपसानो जा चाकती राखबो क्रंकिले गुपसाते ब्रंकिना 
এটা বলে রাখবা তাহলে বলো তো ব্রঙ্কিউল কেমন হবে দৃঢ় নাকি স্থিরস্থাপক ইলাস্টিক ইলাস্টিক হবে ইলাস্টিক হবে এখন এটা কোশ্চেন করে পারলে খুবই ভালো ব্রঙ্কাস আর ব্রঙ্কিউল তাহলে কোথায় তোমার মসৃণ পেশি অনৈচ্ছিক পেশি বেশি থাকবে ব্রঙ্কিউলে কেন বলো তো ভাই ওটা সংকোচন প্রসারণ করবে এই তো বুঝছো তাহলে মনে রাখবা ব্রঙ্কাস পর্যন্ত এই চাকরি গুলো থাকবে যেন চুপসে না যায় ব্রঙ্কাস পর্যন্ত এই চাকরি গুলো থাকবে যেন চুপসে না যায় আর তোমার হচ্ছে যে ব্রঙ্কিউলে গিয়ে সংকোচন প্রসারণ করা দরকার এই জন্য থাকবেই না আর বদলে উল্টা দিকে তোমার ওই যে ইলাস্টিক স্থির স্থাপক তন্তু থাকবে মসৃণ পেশি থাকবে যেন সংকোচন প্রসারণ করতে পারে বুঝতে পারছো তাহলে এটা একটা জিনিস হয়ে গেল আর এক লাইন বললে পড়া শেষ আর এক লাইন এক লাইন হলো এই চাকরি গুলোর তো কথা বললাম চাকরি গুলো এই চাকরি গুলো বাইরের দিকে একটা আবরণ দিয়ে তোমার লাগানো থাকবে ভিতরের দিকে একটা আবরণ দিয়ে ভরানো থাকবে কোশ্চেন হলো ভিতরের দিকের আবরণটা কেমন হবে আমরা বলে দিই ভিতরের দিকের আবরণটা হবে সিলিয়েটেড মানে কি রে বলতো সিলেটেড মানে কি সিলিয়া যুক্ত আবরণ হ্যাঁ সিলিয়া যুক্ত হলে কি লাভ মানে এই যে রোগ জীবাণু ধুলাবালি থাকলে এটা মানে আটকে যায় আচ্ছা আর কি হরণ করবে जुजक कला द्वारा तैर आवरण और भेतरे आवरण এই আবরণ দিয়ে পুরো পাইপটা তৈরি করা হবে তাহলে পাইপ তৈরি হয়ে গেল ভেতর দিকে ছাড়তে দিলাম বাইরের দিকে যুজক করার আবরণ দিলাম ভেতর দিকে দিলাম সিলিয়া যুক্ত মিউকাস করার আবরণ পাইপ হয়ে গেছে এইটা যদি মনে রাখতে পারো খুবই ভালো আচ্ছা মনে রাখার দরকার নেই এটা আজকে কঠিন পড়া হবে আজকে বলবো না এখন বলো তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা আজকে পরে রাত না জাগাই তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে থাকলে বলো না থাকলে আজকে এই পর্যন্তই রীতি শঙ্কর বলো কি বলবো বলো রীতি ভাইয়া ওই যে নাসা গহ্বরে অস্থি আর তরুণাস্থির পরিমাণ পরিমাণটা একটু বলে দিলে ভালো হতো মানে আগের ক্লাসে একটা বলেছিলেন আজকে আরেকটা বললেন আগের ক্লাসে যে কি বলছিলেন বাবু আজকে আর প্রশ্নটা ঠিক আছে ভাইয়া আগের ক্লাসে দুই তৃতীয় অংশ বলছিলেন হচ্ছে অস্থি আর এক তৃতীয় অংশ বলছিলেন তরুণাস্থি এটা নিলা তাহলে বলতে হয় তোমার ভুল হতে পারে শোনো এই ক্লাসের মধ্যে বলতে গিয়ে উল্টা পাল্টা হয়ে যায় টু থার্ড ওয়ান থার্ড এর উল্টা পাল্টা হয়ে যায় তোমরা একটু মনে রাখো এরকম করে হাত দিয়ে মনে রাখো এরকম করে হাত দিয়ে মনে রাখো হাত দিয়ে তোমার কি মনে হচ্ছে বেশিরভাগই তোমার তোমার আসতে মনে হচ্ছে না জি জি ভাইয়া তাহলে তাহলে একটু মনে রাখো টু থার্ড হচ্ছে তোর রাস্তে আর ওয়ান থার্ড হলো তোমার অস্তি টু থার্ড ভাইয়া আরে আবার একটু বলেও দিই এটা হলো তোমার হলো সম্ভবত मातृिका इच्छा मसृण মানে হারের অধ্যায়ের পড়া এখন পড়াইতে গেলে ছবি আঁকাইতে হবে অনেক ডিটেলস পড়তে হবে আপাতত লিখে রাখো অনৈচ্ছিকটাকে বলা হয় মসৃণ ওইটা হারের অধ্যায়ে পড়াই দেবো এখন পড়াইতে গেলে ছবি আঁকা লাগবে অনেক ডিটেলস পড়াইতে হবে আর কেউ আর কোন তৌফিক হ্যাঁ তৌফিক বলো ভাই আজকে পরীক্ষা নিয়েছিলেন ওখানে মানে অ্যানসার ঠিক লিখছিলাম কিন্তু ভুল কাটা দিছে ওইটা 
फुसफुसा <laughs> खबारे मानसर दम क्यों बंद है शास नाली और अन्न नाली तो आलदा मुख भूले ग फारहान सब তাহলে বলতো কি হইছে c5 আর c6 এই দুইটা ফুল ফর্ম রেখে লিখে দেন c তে হলো সার্ভাইকাল c তে হলো সার্ভাইকাল গ্রিবাদেশীয় আর t তে হলো থোরাসিক লিখে দিছিলাম ভাই এখানে লিখে দিছিলাম না প্রথমে এই ভিডিও আবার প্রথম থেকে দেখো t তে হলো থোরাসিক বক্ষদেশীয় থোরাসিক আর c তে হলো সার্ভাইকাল c e r v i c a l সার্ভাইকাল গ্রিবাদেশীয় ভাইয়া समस्या देखो और के की को बको ये तुम्हारे सुर बोलते हाथ तो ले आसा शमी मां की जरा बोलबे बोलो शमी हां की जरा बोलबे बोलते थको भाई या सेकेंडरी ब्रोंका से दोनों नाम तार एक बार बोलें तो सेकेंडरी ब्रोंका से आरेखटा नाम होच्छ तुम्हारे सेगमेंटल ब्रोंका सॉरी बोल बोल सी लोबार ब्रोंका भाई या लास्ट जे बोलें जे भीतर आबरण सिलेटेड आबरण और बायरेक्टर जो जो कला उठे की शेर माने आवरण बुझे सिपाही। तारीकुल तकमिला 
তারপরে হচ্ছে মাহমুদুল কি যেন বলতে চাও আই আপনি কি যেন বলতে চাও বলো ভাইয়া ভাই ওই আপনি যে বললেন যে সেভেন চ্যাপ্টার মানে সেভেন চ্যাপ্টার ভাই ওই যখন হার্ড পড়াইছেন তখনো বলছেন আবার এখনো বলতেছেন তো ভাই এটা কবে পড়াতে পারেন আপনি স্যার মানে সেকেন্ড ওই সেভেন চ্যাপ্টার মানে ওই হার্ড ইয়ার হার্ডের চ্যাপ্টার ভাই ওস্তি চ্যাপ্টার তো ভাই এটা কবে পড়াতে পারেন তোমার কি মনে হয় যে ওস্তি চ্যাপ্টার কালকে পড়াবো না ভাই মানে আমি भाग पढ़ा আবার এই যে তোমার হলো আজকে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে কিসের জন্য নাম বললো ও এটাকে 7 12 5 5 4 বলছিলাম ভাই 7 12 5 5 ওটা ওটা না ওটা না ওই যে এখন এই প্রশ্ন করলো রীতি রীতি প্রশ্ন করলো খুব খুশির ব্যাপার ওটা অধ্যায় এখন কথা হলো এক এক অধ্যায় আর জিনিস আসে কালকে বাদ দিয়ে যদি এক নম্বর অধ্যায় আসবে এক সময় লাগবে ভাই আমি তার আরো করে পড়াইতে পারি না সময় লাগবে ঠিক ভাই ওকে ভাই ভাই অন্য নালিতে দুই বাউ ঢোকে তাহলে কি হবে অন্য নালিতে কি হইছে चुपचाल संकुचित स्नायु मैंने आलमीन सहेब की শাফি সাহেব কি যেন বলবে ভাই ফোন ধরতে চেষ্টা করতে ভালো হয় তাই ব্রং গেলের বাংলা কি তো তুমি চলে যাও আমি তোমার কি থাকার আমি প্রশ্ন করতে উত্তর দিচ্ছি যা প্রবলেম সব থাকবে না তুমি ঘুমাবা তোকে মানা করলো আরে ভাই কি সব বলে গিয়ে গেলে ভাই তোমরা আমার আমার সাথে ঘুমাবা আমার সাথে ঘুমাবা আমি ঘুমালে ঘুমাবা হ্যাঁ সেগমেন্টটা কোথায় থাকে একবার দেখে দিলে ভালো হতো সেগমেন্ট কোথায় থাকে এই যে এই যে এর মধ্যে ভাই এই যে এর মধ্যে সেগমেন্ট থাকে এর মধ্যে সেগমেন্ট থাকে এই যে দেখো এই দেখো लाल नील कलर फोन दिखे रे देरी बाकी क्वेश्चन पढ़े दिन